说了多少遍了，我不是你老公。哎呀，我知道了，就是因为你一直没有回到我，所以你耿耿于怀，对吗？嗯。这属实有点不太好啊。你爱你，你笑人。哎，等等等等等等，白萧然。所以你是我嫂子苏雪飞，你是说你是白萧然的弟弟白子秋？对呀、啊，跟我哥不是要结婚了吗？我千里迢迢从大芒山赶过来，就是为了参加你跟我哥的婚礼，我还专门带了礼物呢。等一下，这是什么东西啊？这里头都是药材，我师傅专门给我哥准备的。你跟我哥都有份儿，男的吃了补肾壮阳，女的吃了滋阴养颜。我师傅说了，你跟我哥结婚了之后呢，他准备……我还跟他结婚，我还跟他扒了他的皮。嫂子，你能不能把话说清楚呀？你跟我哥到底是怎么回事？你放心啊，我哥要是敢欺负你，我就替你教训他。今天来不是跟你商量的，我也不是在跟你商量。妈，婚礼地址一会儿我发给你，你们可以不来，但如果你们还是要执意阻止的话，我还是那句话，不能嫁给他，我宁愿死。秋然。姜太小不是我的菜，年纪那么大，我想去试试。白一人，你回来的正好，你不是他弟弟吗？嗯，我要你帮我找到他。嫂子，我哥比我早下山几年，一直都是神龙见首不见尾的，平常都是他联系我跟我师傅，我可找不到他。真的？真的，我发誓，不是。那你发，我要是有半句虚言，我就我哥，我哥他就找不着媳妇儿。那个嫂子，你跟我哥既然婚事都吹了，我先走了。嫂子，干嘛？这是我哥？废话，您不是双胞胎吗？双胞胎？哦，怪不得你刚才要，原来是你把我认成我哥了。虽然你们两个长得一模一样啊，一模一样。对啊。白小然，你他娘的这次有点太过分了，泡妞就算，不负责任始乱终弃。关键问题是你，你干嘛要易容成我的模样？师傅教的易容术是让你这么用的吗？你怎么了？啊，嗯，没事儿。呃，嫂子，既然你跟我哥的婚事没办成，我哥又找不着人了，那我就先走了。哎，你等会儿，谁说你哥走了，这婚就没法结了？没有新郎了，怎么结婚呢？你跟你哥长得这么像，竟然连你都找不到他，那么凶债地长。明天，你跟我结婚。我跟你结婚，开玩笑啊！你觉得我现在有心情跟你开玩笑吗？那我哥的你少提他了。要不是你哥临阵脱逃、始乱终弃，我又怎么会沦落到现在这种骑虎难下的地步？现在婚帖已经发出去了，婚礼明天就办了。白小人逃婚的事儿一旦传出去，那么我将面对的不仅仅是来自父母的责备和别人的嘲笑，还会威胁我在公司的地位。嫂子，虽然我没有谈过恋爱，但是我知道从一而终的道理
。你跟我哥既然私定了婚姻，我帮不了你。哦。我不够漂亮。嫂子，金，苏总，陈家豪刚才打电话说要过来找你，他来干什么？就说我不在。不在，小飞，你是不是在故意躲着我呀？小飞，这个野男是谁呀、啊？你们在这里干什么呢？我们干什么？跟你有关系吗？你，小飞，我知道都是白萧然那个王八犊子，他不识好歹，始乱终弃，他突然逃婚，你也不至于这样，心情不好，这些我都可以理解，但是你也不能自甘堕落，和一个野男人在家里乱搞啊！你和白萧然是王八羔的？是，白萧然。虎头，在，小子。我告诉你，我的这个保镖呢，可是退役特种兵，将全国散打冠军。你要是怕，现在跪下求饶，还来得及。陈家豪，这里是我家，你不要乱来。萧然是我的未婚夫，做什么是我们的自由，你管不着。没错，你管不着。他是我白子，白萧然的未婚夫。小子。把手给老子拿开！哎，我先预热预热，不服啊？不服咬我啊？不头，给老子打！打的那亲妈都不认，出什么事了？站着、啊！小子，你要干什么？退役特种兵是吧？全国散打冠军是吧？让我求饶是吧？你干什么你？你干什么你？别以为会点三脚猫的功夫就觉得自己了不起。你知道我爸是谁吗？啊！你今天要是敢动我，对，我管你爸是谁。我告诉你，苏雪飞是我的未婚妻，别打他主意。小子，我告诉你，滚！你老子走路！行了，白子球，拿着你的东西，赶紧走吧。陈家豪不会上班干休的。我走了，你怎么办？放心吧，他不会把我怎么样的。那明天婚礼呢？我在想别的办法。还有别的办法吗？再找别的男人貌美顶替？哎呀，虽然你的胸那么小，如果再跟我哥那个什么呢？确实有点配不上我。幸亏我哥手下留情，还算有点良心。本着路见不平拔刀相助的原则，我就帮苏姐姐这个忙吧，就当给我哥赔个罪，将功补过。你什么意思？我刚刚看过了，苏姐姐还是完璧之身，我哥应该没碰过你。至于你嘛，我们结婚之后，我一定会帮助你的。流氓！苏姐姐把明天具体的结婚时间和地址告诉我，我刚下山，还有一些事情要处理。等明天我处理完事情之后，会抽个空去把婚结了的。抽时间结婚？你这……明天上午十一点。市中心，海坤大酒店，八楼。好，我知道了。哎，你刚到江海城，你晚上住哪儿啊？我师傅说过，随遇而安。别随遇而安了，你明天要是不来，我找不见你怎么办？放心吧，我说了去就一定会去的。这是苏总让我给你的。这是苏总说了，这些钱就当是他报答白先生的酬金，一共两万元。如果明天一切顺利，后面还会有三万元的尾款。白先生现在名义上是苏总的未婚夫，在公司也好，在外面也罢，认识白先生的人虽然不多，但是也有。
。所以啊，苏总希望白先生拿这些钱去买身像样的衣服，晚上再找个像样的酒店洗个澡，注意一下自己的仪表，省得明天婚礼上闹出什么笑话来。所以为这嫌我脏了？苏总可没有嫌弃白先生的意思啊，他只是想让白先生变得更加优秀。行。回去告诉你们苏总，拿人钱财替人消灾，他这个戏子我娶定了。哎，不知道是福还是祸。谁啊？吴大姐为什么让你给他钱啊？四小姐，你怎么来了？我还有三小姐、二小姐，你们，我们当然是来找我大姐的呀。她明天就要结婚了，我这个当妹妹的还没见过姐夫呢。对呀、啊，姐夫，姐夫。其实刚刚那人就是你们的什么、啊？那个乞丐、啊？你该不会是在骗我吧？可刚才那人明明就是个臭乞丐，臭死了！白先生前几天出去了一趟，刚回来，也许是遇到了什么挫折，所以才会这么狼狈吧。那你给他钱干什么？婚礼在即，苏总想让他拿着这些钱好好打扮一下，不能在外人面前丢了苏家的颜面啊！哼，小白脸，居然敢吃我大姐的软饭，怪不得我爸妈不让我大姐嫁给他。不行不行，一个臭乞丐，凭什么娶我大姐？凭什么做我姐夫？他不配！哎，四小姐，你去干嘛呀？我要去把钱拿回来，我倒要看看，没有钱，他明天还有什么脸去参加婚礼？苏总，怎么了？什么？你快追出去，拦住他！好。雪儿这脾气，白子秋这性格，这两个人要是碰上了，肯定要发生一场血雨风暴了，或者如白送报。叔，是我啊，我到江海了。你妈！喂。嗯，不好意思。范叔叔，之前的那个事情。哎，你等一下啊，我钱包好像被偷了，我等我打给你。哼，我们白家的钱可不是这么好骗的，正好拿去孝敬给师傅。看他还敢说我不适合当小偷，小美，你你干什么？我不是已经道过歉了吗？道歉归道歉，能不能先把我的钱还给我？钱？什么钱？谁欠你钱？妹妹，你的这家小伎俩在我面前就是班门弄斧。你少血口喷人，你信不信我喊费里了？自己拿了。哎。真软呀、啊！你流氓！哎，小妹妹，你都说我要非礼你呢，我不摸你一下，你怎么说的光明正大呢？你，你给我等着，这是没完。喂，老板，都拍下来了。好，干得漂亮！小小丁，把人给我盯死！有什么黑料，第一时间拍下来发给。我要让他身败名裂。是。哎，周师傅，我到你家门口了。我的业务，请按一；不卖业务，请按二。一什么？一个毛线阿姨。师傅，师傅，是你？好你个臭流氓！本小姐还没找你算账，你居然敢跟踪我，还敢敲门！不是，那个小妹啊，你听我。谁是你妹妹
，小姐，我谁是小姐？你才是小姐，你全家都是小姐。姑娘，难听死了。那那，哼，你听好了，本小姐叫苏雪儿，你就叫我苏小姐吧。不还是小姐吗？喂，苏小姐，苏小姐，那个刚才是我的错，这个要钱归要钱，不应该摸你屁股。你还？但是呢，我真的不是跟踪你，我是来找师叔的。师叔？就周文道，周师叔。周师叔。嗯。你走错了，赶紧走，再不走我就要放狗了。行，谁在外面呀？哎，是我，周师叔。哎。周师叔，已经很久人没有这么称呼我了。我周文道。哎呀，想当年是一代贼王啊，在大牢里哭不熬了将近二十年，盘洗手。不再过问这江湖世事，周师叔啊，多么遥远的称呼啊！难道你就是？他就是个臭流氓，还摸了我的屁股。来、哎、来、哎，那个周师叔，小师妹误会误会，我之前不知道小师妹的身份，再加上她之前偷了我的钱，所以我就出手惩戒了那么一妞妞，偷钱。怎么样，跑哥都拍下来了。好，有了这些黑料，看老子怎么收拾他。豪哥，那费用这块，放心，事成之后，老子是不掉你。你们现在呢，就给我一直盯，盯到他们睡觉。豪哥，您直接派他们在床上的母庙吧。身败名裂这四个字，可不是说说而已。行行行，好了好了好了好了，那我我去给你们做饭去。丫头，你想学什么呢？想，让师兄教了你。嗯。喂，慧妈，吃饱了吧？吃饱的话，就赶紧叫我那个偷别人内衣的女人去。小师妹，道家之术博大精深，得从基本功学起，循序渐进，不是一朝一夕的事情。况且又没有工具可学、啊，要什么道具啊？哎，这你就不知道了吧？这盗窃之术讲究的是眼观鼻，鼻观心，沉心静气，手眼配合。这必须要把眼力和所谓的手力练到极致，才可以施展那所谓的顶级文雀。可是锻炼这个眼力和手力啊，是需要专业的道具的。这么麻烦？你以为呢？我三岁跟我师傅上山学习，一直到昨天才刚刚下山，练了整整十七年呢，才练到这种成就。好吧，哎，不对呀、啊，你说你昨天才下山，那你怎么跟我姐谈恋爱呀？这样，我之前下山历练，刚好遇到你姐，可能是因为。我长得太帅，恶人魅力的，所以说就跟你姐一见钟情。嘿，臭不要脸！反正我不管，你要是不教我，我现在就给我姐打电话，把你占我便宜的事情告诉她。哎，我们还没完呢呢。喂，什么？哎，小师妹，怎么了？我同学出车祸住院了，我得赶紧过去一趟。啊，那我也去。那是我同学，你过去干什么？小师妹有所不知，我跟师傅在山上这些年，不仅学了道术，我还学了医术呢。凡是在我们那里被我看过的病人，都喊我百小神医。哼，你还会治病啊？啊，滚！师傅，去医院，麻烦快一点。好的。你怎么在这儿？师傅，去医院，麻烦快一点。好嘞。三姐
。雪儿，你来医院干什么？刚才被推走那个是我同学，所以过来看看。他现在情况怎么样啊？刚做完手术，命算是保住的。不过，不过什么？急性重型骨脑损伤，伴随着脑出血，正处于深度昏迷状态，可能永远也醒不过来。啊！大夫，大夫，你快想想办法吧！我就婷婷这么一个女儿，她要是有什么事情，我也活不了了呀。苏大夫，现在的科技这么发达，植物人都有办法治疗，对不对？你放心，只要我们的婷婷能醒过来，我们两个马上回去筹钱，多少钱都可以。是是，这不是钱的事儿。不过你们放心，我会尽快制定出可行的医疗方案来。啊，谢谢，谢谢。专家应该快到了，你们先去把婷婷的住院手续办了吧，顺便交一下手术费和住院费。大概多少钱呀、啊？两万左右。我先去忙了。韩香兰，你怎么也来了？你认识我？废话，从明天开始你就是我姐夫，你认识你很奇怪吗？嗯，那个重新认识一下，我姓白，叫白子秋。白子秋。对，白香然是我小弟，白子秋才是我的，身份证上的名字。姐夫，你认真的？啊，算了，我得赶紧去婷婷病房。姐夫，新婚快乐。嗯、啊，谢谢。哎呀，老刘呀，我的女儿婷婷出车祸了呀，现在在医院里，你能不能？哎，喂喂喂，哎，还实在不行，我赶紧回去把水果摊跟房子卖了吧。也只能这样了。哎呀，阿姨，等一下，我现在就给我大姐打电话，让她送钱过来，救人要紧。哎呀，谢谢。哎呀，不用那么麻烦，我这刚好有，你们去把住院手续办一下吧。谢谢他是他，他是我姐夫，呃，明天就要和我大姐结婚了，所以他的钱就是我大姐的钱，都是一样的。哎呀。婷婷有你这样的同学是她的福气，你们放心，等婷婷病好了，我们肯定会马上把钱给你们还了的。哎，钱这个东西，只有在救命的时候才能体现出它的价值。只不过婷婷这个病，这些钱恐怕是治不好。你胡说什么呢？会不会安慰人？不是，我的意思是说，婷婷这个病我能治。啥？阿姨，是这样，我从小跟着我师傅在山上学医，植物人也见过。如果你们信我的话，可以让我试试。你，你在这里逞什么强啊？你真当自己是神医啊？你是说你能治婷婷的病？嗯，小伙子，你的心意我领了。可是婷婷的病情有多严重，我们也看到了呀。给我十分钟，我有九成把握让婷婷出来。当然，如果你们要是不相信我，哎呀，小伙子，那我跟你叔叔商量一下，可以吗？好。你作死啊！出门不打草稿，出了事你担当得起吗？怎么，小师妹不相信我的医说？信你个屁！哎呀，小伙子，如果我是说，如果这婷婷的病要是治不好，会有什么后遗症？不会。可是赵大夫刚刚婷婷做完手术，她正在 ICU 病房休养。如果没有医院的允许，我们都不能进去探视了。叔叔，你放心，只要你同意，我自然有办法带你们进去。这，小伙子，你是好人，我们进去吧。走，走，走，走。喂，哦，这不行啊，杜老师，你不能老是麻烦。这小姑娘要是出一点问题，我们医院要赔好多钱的啊。秦总，不好了！怎么回事啊？那边有人，有人闯进秦总的地方，说可以救他。不大吗？啊，凭什么大胆？姐夫，你认真的？对
，小伙子，可以吧？哎，住手！你是什么人？让你住手没听见？出了事你担得起责任吗？钱总，你先不要打断他。如果他现在听见，病人必死无疑。这是金针杜穴。三姐，什么是金针杜穴啊？我也只是在一些医学古籍中看到过相关记载，却万万没想到，今天竟然能亲眼目睹，而且是这种当众实施的绝技。难道说姐夫是某个中医派系的正宗传人？好了，小伙子，听听他。他的颅内神经损伤已经修复，颅骨还需要慢慢调养。我这一次下山刚好带了一些药，回头给你们送，让他按时吃药，半个月之内就能痊愈。听不下去了啊！什么玩意儿？半个月就能痊愈？小子，我不管你什么人，你竟敢擅闯 ICU 病房，未经允许。对我的病人实针，我可告诉你啊，什么叫你的病人？这个医院是我投资的，这一切都是我的，怎么不是我的病人？啊，你说婷婷是你的病人，那你能让婷婷醒过来吗？治不了婷婷的病，救不了婷婷的命，眼睁睁看着她去死，你们城里的医生都是这样的庸医吗？我不跟你说那么多，医院有医院的规定，这行医啊要有行医资格证，像你这么硬闯。啊，违法的知道吗？我还就不信啊！不是说你再扎两针他就能醒？没错。要是醒不了，你担得起这个责任吗？醒不了，我就去投案自首，一命抵一命。麻烦你现在安静点儿。你，顾叔阿姨，你们稍等一下，多出五分钟，婷婷就能醒。我先去取药。哎哎，什么五分钟？把我们当三岁小孩耍呢？我看你是。出去拿药，趁机逃跑吧！钱总，找姐夫去拿药了。出了什么事，我来负责。你，行啊，苏子熙，这个病人如果出了任何问题，你可担全责。能安静点吗？我就不信了啊！随便扎几针，这病人就能醒？醒了。醒了，我听你醒了，真的醒了，姐夫真好。对呀、啊，姐夫，啊呸，师兄真厉害。哎，书中人呢？师兄，对方。这名人星座，我估计死神，保持三十六。喂，涛哥，怎么样？那小子应该已经睡了。睡？哦，对，你刚才说昨天晚上，白萧然和苏雪儿一起去了市医院，还救醒了一个植物人。没错，说起来邪门的很。那小子刚才小姑娘从他身上扎了几就把那小姑娘给扎醒了。全医院都在找他，都说他是神医。神医？切，想当神医可没那么简单。那豪哥的意思是，他能救人，我们就能杀人。他能把人扎死，我们就能把人扎死。杀杀人？怎么？害怕？豪哥，这事成之后给你五十万，这不是钱的事儿，杀人偿命，搞不好一百万。放心，只要你今晚替我把他给我做掉，我会安排你明天一早的飞机送你出国。现在全医院的人都知道，是他白萧然擅闯 ICU， 如果出什么事情，他才是最大的嫌疑。浩哥，你这是要栽赃嫁祸呀？怎么？你到底干嘛？俗话说，富贵还得险中求啊！啊，干
。哎呀，你怎么才来呀、啊？他们都快喝水了。这婚礼马上就要开始了，姐夫怎么还不来啊？姐夫，你怎么还来啊？就等你了。不好意思，没有高出去。你和我大姐结婚，你也太随意了吧？婚车、婚纱、婚宴、婚庆，这些都是我大姐一个人准备的。你倒好，当起了甩手掌柜，什么都不管不问。教书到现在，我们家学费全靠您，那是你们家祖宗冒青烟。小子八辈子修来的福气，一分钱没出，一个亲朋好友都没来，你还敢迟到？别以为有学费替你撑腰，我就不能把你整。惹急了我，今天这婚就不用结了。哎呦我，哟，这不是今天的新郎官吗？这婚礼马上都要开始了，我还以为你放着好好的新郎官不当，假装缩头乌龟不管。就算姐夫不来，也轮不到你在这里阴阳怪气、指手画脚。大爷，如果我没记错的话，这就在你之前，八爷，你说你们苏家有四个女孩，即使雪飞不值一点价，那也让我在玉环、西、雪儿中间选一个，一定要让我当苏家的女婿。您说的话，现在还算数吗？妈，这是真的假的？你这是卖女儿啊？你们看小航，也是一表人才，要家世有家世，要学历有学历，哪一点配不上你大姐了？大姐眼瞎，抱着小航这么好的男人回家，却又嫁给一个大山里跑出来的土包子，妈眼睛不瞎，大姐，你们嫁啊？我不嫁，惨了你啦！雪飞是翅膀硬了，我管不了。你们几个必须听妈的话，小航看上谁，谁就嫁，没得商量。三爷，其实我觉得子熙就蛮不错的。如果可以的话，我想你休想！这孩子越来越不像话，不识好赖。大爷，别生气，你放心，感情这种事情是需要慢慢培养的。只要您跟苏国不同意，一定会让他苏子熙离心转意。那阿姨就等你的好消息喽。哎，你们最好别打子熙。别说谎吗？子熙只要不点头，你们谁都不懂。你算什么东西？苏家的事还轮不到你插嘴。三爷。雪飞找的这个上门女婿还真是不简单呢。这婚还没结呢，就想当一家之主。如果他要进你们苏家的大门，那岂不是引狼入室，觊觎你们苏家的财产？我想得美，结婚证还没领呢，我明天就让雪飞和他去做婚前财产公证，休想得到我们苏家一分钱。还是苏阿姨明智啊！别提醒，千万不用，这才一天。你就你忘了是吗？在这儿给我颠倒黑白、搬弄是非，是我昨天太仁慈，对不起。姐夫，快来，婚礼开始了。来了。小航，你放心，进了苏家的门，就没他好过的事。看我回头怎么收拾他。谢谢苏阿姨。你说什么？怎么样？谢顺，前几日自己在一个大打开，等这一面心情二到，随时白交来我家吃家，早死。面子不是人，在竞争，跑到农村来砍一砖。既然大事也到了，刚好带回来的人是苏氏的妹妹。好，三爷，我们进去。一个年轻人擅自给病人施针，你既然在场，为什么不阻止、啊？我也想呀，我得到消息我就赶紧赶过来。只见那个年轻人啊正在施针，苏大夫说只要强行停止施针，会导致病人死亡。哎，我只能等啊，你可别说啊，他施完针以后，那个病人就醒了。这小子谁呀、啊？小子好像姓白。小名叫白萧然，大名叫白子秋。呃，据听说他是苏大夫的姐夫，呃，好像要和他大姐结婚。什么？我姐夫？哎哎！玉安，你们抓我真没用。少废话，去局里再说。所以你们是认真的？你觉得我们像是在跟你开玩笑吗？行，那我最后再问一句，全天天真的死了吗？
。前总派人给陈婷做了尸检，几乎可以断定陈婷病是被人用针扎入大脑死亡的。我们治安员办案，讲究是证据。目前为止，你的嫌疑最大。魏寒，念在我差点成为你姐夫的份上，你能不能在去局里之前，先带我去一趟医院？我要亲眼看看婷婷是个什么情况。你是不是有点搞不清楚状况？尸检是医院的事情，查案是我们治安员的事情。你要做的就是跟我回局里，配合我们调查。医院我是一定要去，如果你们不让我去，那不好意思，我只能自己去了。哦，你现在双手被铐着，旁边都是我的人，你难道还能从我眼皮底逃走不成？要是你真有这个能耐，能逃出我的手掌心，那就算我失职，我可以不追究你的责任。既然这样，我就不客气了。你你是怎么做到的？小学啊，我现在没有时间教你。你，我我怎么动不了了？走了，拜拜了，小姨子。你，不可能啊！陈婷婷昨天晚上明明已经被我治好了，为什么呀？难道是有人害她？是你。好你个江湖骗子，害死我的病人，还敢来医院闹事儿！你你别碰我的女儿，你还我的，把我的婷婷还给我，你给我还！阿姨，对不起，我的婷婷不在了，我也不活了，你给我还她，你给我骗子，打死你这个骗子，你还我的婷，还我的婷婷！好，好了，<笑>生老病死，没个有命。昨天我也看到小伙子。真心帮我们是一片好心呀、啊！再说我们婷婷突然离开，现在也不能确定。不确定？什么不确定？尸检报告都出来了，就是你的精心扎死的。你不要心存侥幸啊！昨天你在我的病人身上扎了几针，其中一针扎破了脑垂体，这就是致死病人的主要原因。脑垂体？那你干什么？田总，你说的没错。陈婷婷确实是被人扎死的。哟，太左哪跑？这这这这这不是我扎的，应该是有人在陈婷婷苏醒之后，在我失针的穴位上又扎了一针，入针太深，直接扎穿了陈婷婷的脑垂体。这个人明显是要扎死陈婷婷。还有更坏的，小妖精、啊，想不想尝尝？好啊。尝。嗯真他娘的死心！进来，豪哥，起诉你，望着来专门拿了钱，已经去往泰国。这会儿刚下飞机，白小冉，那小子确实不简单，明明戴上了手套，压上了智能车，偏偏让他给跑了。苏一涵他们三对一都没能抓住他，跑了。那现在是什么情况？那小子逃跑以后，并没有离开张海，也没有藏起来，反而明目张胆的去了市医院，应该是要亲眼见证陈天天的死讯。苏一涵他们。带人追过去。好，那你现在派人跟着他，跟到死、啊。有什么消息，立刻通知我。是，滚吧，小宝贝钱准备好了吗？支付宝账号。喏，你要的东西。走了。白萧然，不聊两句吗？哼。他真是这王八蛋老子，他只是和太嫩了，三两下就被人吓哭了。不过。我也办。嗨，最好给我一个解释。队长，人我已经带回来了。你知不知道这件事情已经在网络上传遍了，都在泼我们队的脏水。整队，这一定是有人在煽风点火。你别扯那些没用的。据我所知，这个嫌疑人是你大姐的未婚夫，也就是你未来的姐夫。就凭你们这层关系。
你觉得上面那些大人会信吗？江海城的百姓会信吗？网上那些煽风点火的自媒体，他会信吗？呀，你听我说。说什么？现在赶紧把人关进城主府大牢，然后联系媒体，两个小时，两个小时过后，在一楼的会议室召开一个公案发布会，向媒体当众说明情况，尽量消除对城主府的不良影响，防止事情进一步扩散。不要让那些煽风点火的造谣者有可乘之机。下大牢，我才刚把嫌疑人带回来，还没审讯就直接送进大牢，这不合适吧？有什么不合适的？你刚才不是说了吗？那医院不是出具了死者的尸检报告吗？没错。那尸检报告上是不是清清楚楚的写着死者是被金针之类的东西扎死？是。死者从他出车祸住院到现在，是不是？只有嫌疑人对他施过针，就应该是，可是就够了。那人证物证都有了，咱先把人关起来再说。咱们现在当务之急是向江海城的百姓说明情况，控制好舆论，挽回你给咱们队丢的颜面，你懂不懂？正队的意思我明白，但是我还是感觉，那先查清楚以后再发布。立即通知百姓，确实可以控制舆论。不怕一万，就怕万一。万一我们查到新的证据，查出杀死陈琴的凶手另有其人，那丢掉的可不仅仅是我们局里的颜面，还有城主大人的威信。滚！你是队长还是我是队长？你是。那就别他妈跟我废话，服从命令。另外，鉴于你跟嫌疑人的特殊关系，我会尽快找个人接替你的位置。发布会过后，给我停止反省三天。什么？就对我不服，不服给我憋着！就你现在这个没大没小，敢在这儿跟我大呼小叫的样子，你信不信？我现在就调你离开我们大队，上大街上做反扒工作去！我，你什么你？出去！可是，出去！什么？是真的吗？好。那赶紧发我邮箱里，你现在就要看。一涵，你怎么也回来了？啊，妈打电话说有事儿。嗯，姐，你没事吧？我能有什么事儿？那白子秋呢？你别给我提他。我都已经惨成这样了，还有人思念我？又或者是骂我？我不知道我哥说帮我搞定，要怎么搞？姐，你听我说，如果我是说，如果姐夫没有杀人，他是被人栽赃陷害的，你还会和他在一起吗？今天天气好好呀。哎，大姐，你终于回来了。好了，我们赶紧进去吧。嗯。我有新线索了，你们先聊，我先去研究一下。好，队长大姐，你没事吧？没事，没事，怎么可能没事？大哥，你给我们苏家惹的祸，待会小豪来了，不仅要给我们苏家证明清白，还要让他找找关系，把那王八蛋子往死里看。又有人思念我，或者又骂我，这一天天的。我说的就是白子秋，白子秋那个小王八杆子。你看你，小豪，你来了。大爷，快请坐原来如此啊，陈家豪，你脸是真大，做了这种事情，居然还敢来我们家招摇。苏一涵，我告诉你，我的忍耐可是有限，我现在可以给你个机会，只要你开口求我，我就记住。如果你不识好歹，可就别怪我心狠。等我走出你们苏家的这个大门，往后你要是来求我，去。陈家豪，你还真是无法无天呢，怪不得。
团长凶杀人呢。什么？买凶杀人？我已经查清楚，杀死陈婷婷的凶手另有其人，不是白子晴。而且我已经掌握了足够的证据，这件事儿跟陈家豪脱不了干系。所以，是他找人杀了陈婷婷，要嫁祸给姐夫。真行啊！你们苏家的女人个个都有本事，摆了一出鸿门宴，轮着班的往我头上抠屎的，还说我是买凶杀人。苏一涵，你最好给我一个合理的解释，否则我不仅让你当不成有志人，还让你跟白香兰那个王八蛋一起蹲大牢。小豪，你别，你先别着急啊，也许是一涵他搞错了，阿姨给你做主。做主，做你。妈，妈，妈滚蛋！你这拿到证据了？什么狗屁证据！孙一涵，我告诉你，没有证据你敢抓老子？你这是挑战城主的尊严！你给我等着啊！老子要不把你搞进监狱，老子就不姓陈。放心，我在局里工作这么久了，没有证据不能抓人这种事情，用不着你们来提醒我。嗯。小哥，钱老子已经给你了，可是你这事儿办的不怎么利这话怎么说呢？陈婷婷明明已经死了，陈婷婷死了没错，不过人是你杀的。是的。好，那你老实告诉我，人是怎么死的，用什么杀的？好的，你交给我们的任务是杀人，现在人已经死了，庞德林的目的已经达到了。至于杀人的过程和手法，应该没有那么重要吧？算了，过程我可以不问，老子只看你结果。钱，你们已经拿了，人。命运紧张，接下来的几个月，老老实实的在仙楼待着，没有别的允许，不可私自。不可能，不可能，这不是我，这绝对是人工合成的特效。孙海，你告诉我，你是从哪里合成的这段视频啊？你身为治安员，竟敢伪造证据，是不是不想混了？啊！我是喜欢你大姐，我是想跟你们苏家结亲，你也没必要非要这么搞我嘛。苏一涵，你给我等着，还有你们整个苏家都给老子等着。陈家豪，你少在这里胡搅蛮缠，这段视频到底是不是真的，直接拿去鉴定就行。就算你说破天，也能从电信局里查出你们的通话记录，看你到底有没有给杀手打过电话就知道。再不济，你们那栋大楼里肯定会有监控，这到底是不是真的？到时候自然会发现。无论如何。你有杀人动机，现在有证据，必须得跟我走一趟。至于视频是不是假的，谁也冤枉不了你。现在，给我起来！来、啊，起来！谁知道回来？是你，山东，好哥出事，出什么事了？好哥买凶杀人，被苏一涵找到了证据，已经带进治安局了。买凶杀人。这到底是怎么回事？你给我交代清楚！大佬，你没人为难你吗？如果有人为难我的话，我要给你一个。这不就叫大姐客？姐夫，你终于回来了。呃，姐夫，这样，为了给你接风洗尘，我们几个姐妹亲自下厨，好好犒劳犒劳你，再好好聊聊婚礼的事情，好吗？婚礼，子熙说话有点口无遮拦，你别介意啊。没什么，这有什么好介意？子秋，反正婚礼的事已经泡汤了，我苏雪妹该丢的人也丢干净了，接下来就就算了吧。呃，不过今天先在我们家吃个饭吧。过几天吧，我想先去陈明明家看一下，你知道他家地址吗？啊，知道。呃，前两天我和雪儿刚去过，玉星公寓三幺幺房间。你要是去的话，自己记得小心点。你知道。你确定？老师，我们确定陈家豪的手下并不是凶手。换句话说，他根本就没有对死者下手，恐怕连杀人未遂都算不上。你怎么确定陈家豪的手下没有下手？老师，这里是尸检报告，致命的伤口只有一处。据判定，能够造成这样伤口的，毕竟是像白子秋那样的医术高手，否则不可能在头发完整的头皮上精确的找到针孔，并刺进去，致人于死亡。那个白子秋呢？有伤口。白子秋很清白。根据我们的调查，这件案子
既不是医疗事故，也不是满胸杀人，而是经过精密部署的蓄意谋杀。而且死者生前曾经历过极为严重的车祸，目前肇事车辆在逃。根据车祸现场视频来判断，这并不是意外，而是蓄意冲撞。这件事情必须彻查清楚，尽快把真凶捉拿归案。是。哎，等等，那个陈家豪，放。可是他买凶杀人呢。我知道，他不过就是个二十岁，什么都不懂，现在罪名也不成立，人证也没有到场，一时关着。也不是个办法，是，我知道了。不过，虽然说这个陈家豪什么都不懂，但是从他企图买凶杀人这件事情可以判断，这个人。可想而知，陈氏集团内部肯定不干净。这样，这个案子结束以后，你多留意观察。像这种社会，逮到一个抓一个。是，陈氏集团内部盘根错节。我一定谨慎调查，在找到关键证据之前，绝对不会打草惊蛇。行，那我先出去了。啊，去吧。喂，有办法了吗？嗯，是证据的事。我懂，我懂。只要小豪能够回家，我就立刻过去，亲手把东西交到你的手上。这次不会给我一个人。不会。放心吧，去，你去里边领人吧。是你，对不起，我来迟了。进来坐吧。杀你来的，你是个杀人犯。你该死！你该死！你把我的妻子还给我！你赔我的婷婷！你赔我的婷婷的事！治安员还没有查出结果，我们不能乱怪人呀！陈叔叔，王阿姨，我会为婷婷的死，不管你们说什么，我都来。姐夫的事，我就现在被调到交通局，我去打伤了。小安，你都知道了。啊，你没事吧？没事，快回家吧，还是工作呢。这样，你陪我再去看婷婷家。现在，嗯，婷婷是我的好闺蜜，她的爸妈就是我的爸妈，而且要把二姐你带过去，好好调一下安全进展。陪二姐你闲着也闲着，陪我一起过去。哪闲着了？我忙着呢。好，好，不闲不闲，是我比你忙里偷闲。我听你说这话的意思，你像是在讽刺我。嗯，没有，真的二姐，虽然只是放出来的话，陈家豪，姐，话呀，是不是二姐二了？这回陈家豪对不对？啊，就判死刑吗？如果不是死刑的话，陈家的父母恐怕接受不了。陈家豪的家里那么有钱，怪不得他死刑。别着急，不是陈家豪，陈金家在哪？走吧，我正好有事情要问问陈金家家里。不是陈家豪，不是陈家豪的话，那还会是谁啊？该不会还是姐夫吧？也不是，要去陈金的家里，等我见到了陈金的家人，我再告诉你好不好？好，那我们先去吧。姐、啊，怎么回事啊？你怎么能像混混呢？这是。姐夫，姐夫啊，不，师兄，你怎么跪在这里啊？赖子秋，既然你没有杀人，为什么还要跪在这里？如果不是我多管闲事，凶手也不会利用我的真眼。你还是先起来吧，跪在这里也不是个事儿啊。陈叔叔跟王阿姨一定是误会你了，我们进去慢慢说，好不好？我们忙你们的，你管我。哎呀，叔叔阿姨，我是雪儿，你们开门好吗？
。叔叔阿姨，我是雪儿的姐姐苏一涵，也是一名治安员。关于你们女儿的事情，我想你是误会。白子秋确实没有杀害陈锦。他也确确实实的救活了陈锦，而陈锦杰死亡的时候，白子秋也一直在酒店，从来没有出去过。现在白子秋还会在你们的门口吗？你说那个年轻人还在门口跪着？老婆，你不说是他已经走了吗？我听见他们说什么解释事情，谁知道他们说什么？哎，老婆，你怎么这么固执呢？我不是跟你说了吗？这件事不是那么简单的，肯定是因为。总之，治安员都这么说了，赶紧让他进来吧。陈先生，既然你知道谁杀死，这么重要的事情，您为什么不说呢？你没有证据，我也没有证据，怎么说呢？可是，哎呀，别可是了，我师兄还在外面等着呢，先把他带进来吧。带什么带？不欢迎他。阿姨，我是一名治安员，我是绝对不会徇私枉法的。白子秋虽然差点成为了我们的姐夫，但是陈宁宁死的那一天，也就是白子秋和我大姐的婚礼那天，正因为如此，婚礼被中断了。所以严格来说，他还不是我们的亲戚。验尸报告上面也写得很清楚，陈宁宁死因就是因为脑垂体被破坏，和那样致命伤是一级致命的。也就是说，白子秋给陈宁宁施针的时候，绝对没有破坏他的脑垂体，而是有人利用白子秋的治疗痕迹，存心栽赃嫁祸。如果连你也误会的话，那不是亲者痛，仇者快吗？老婆，我们的婷婷已经没了，外边的年轻人，他是我们婷婷的救命恩人呐、啊，咱们不能这么对他呀。原来他是婷婷的救命恩人呀！对呀。这样。哎呀，孩子，快进来，快进来。哎呀，快进，快进来！孩子，我对不起。阿姨，你别这样。阿姨，我明白，我也有错，都是陈家豪看我不顺眼，想要陷害我，所以才对陈家宁下手的。不是陈家豪。什么？陈家豪找那两人不会医术，又怎么可能找到你失真的针孔，并且不偏不倚的刺进去呢？你是说那两个人没有学过医？已经调查了，这个人丝毫没有和医学方面的联系。陈叔叔，你应该知道些什么。对啊，陈叔叔，你肯定知道些什么。你是不是有什么仇家啊？这件事情你们就不要管了。陈叔叔，可是婷婷她……一涵，你把验尸报告详细说一下。致命伤是脑垂体，死者陈婷婷身上的伤口只有你失针留下的细孔，其他什么都没有。脑垂体位于大脑底部，而人脑到头皮之间的距离就介于一到二点五厘米之间，再加上。人脑的大小，想要从我失针的孔中直接伤害他脑垂体，最起码要比我的针长约一倍以上，而且还不能像我的针一样顶部有手柄。你的意思是？你看我的针，长约三寸，底部两寸粗细一致，扎在人的皮肤上可以不留任何痕迹，而顶部一寸较粗，用于医生的取针、捏针。我在陈萍萍的头上留了九个孔，这九个针孔之间距离脑垂体最近的一个，也最起码二点五寸。你的意思是说，这个人不仅会医术，还和你一样，有一套针？没错，这个凶手不仅有一套针，很有可能是医术。而想要找到凶手，就只能靠他的针。这件事情你们就不要管了。不行，这件事情不能不管。婷婷因为我。我必须要负责。我知道你们只有婷婷这一个孩子。从今天开始，我给你们二老养老同工。哎，你这是干什么呀？阿姨，你听我说，我是个野孩子，从小没有父母，只有一个哥哥。师傅把我们带上山上，含辛茹苦的把我们养大。你们没有了女儿，而我刚好没有父母。是，你们把我收了当了干儿子，以后我们就是一家人，好不好？不可能，这我不同意。我们的婷婷虽然没了，但是。我不需要你当我的儿子，老公，这多好的一个孩子呀！我都那么误会他，他知道我们失去婷婷，伤心难过，现在过来要照顾我们，给我们当儿子，你这是什么态度呀？老婆，我不管，这个儿子你不认，我认了。我们已经失去婷婷一个女儿了，现在有个儿子要我照顾，这是多好的一件事情啊！好孩子，以后妈疼你，照顾你，我给你做
好吃的，我给你洗衣服。等你以后结婚了呀，我给你照顾孩子。老婆，你胡闹！我们这亭子虽然没了，你总不能不对孩子给害了呀。爸，你是在担心我的危险吗？爸，你看，他们有针，我也有；他们会医术，我也会。我敢在这里保证。只要他们敢来，我就一定让他们有来无回，给婷婷赔礼。一涵，过来攻击我！啊？一涵，你过来攻击我！啊？别废话，拿出你的真本事来。如果你要是赢了，我……哼，你别以为你会定身术就了不起，我今天我就让你。爸，看到了吧？就算你很厉害，可是……好了，爸，这样，今天你们收拾收拾。这地方也别住了，晚上我开车过来帮你们搬家。不行，不能搬。妈，你们住在这里也不舒服，刚好我那房子太空了，整天连口热口饭都吃不了。你跟爸搬过去，帮我做个饭什么的也都好啊。好，好，好，这事儿啊，我就做主了。爸爸了，今天就跟你搬过去，我也不怕，麻烦你给我搬家了。以后呀，你的饮食起居也是我来照顾你，就跟你不客气了。妈，什么好客气的？好好好。好孩子，白子秋，你的一片真心，说实话，我真的很想做你的父亲。但是我今天要把话说明白，如果你遇到危险了，第一时间告诉我们，千万不要一个人扛着，也不要受到伤害。一旦有任何危险，立刻和我们撇清关系。如果你不答应，我就……放心吧，爸，我有分寸。师兄，快把我师姐放开。我给忘了，你看。苏总，陈家豪来了。苏总，怎么办啊？要不然我叫保安把他拦住吧。算了，对不起。光天化日之下，还敢动粗？我亲爱的小菲菲。你来干什么？当然是。来找我的未婚妻呀，好不？应该是前未婚妻。我差点忘了，你们苏家的女人现在已经没有资格继任我了。陈家，如果你想做我的情人，我倒是也不介意给你这个机会。陈家豪，你知道癞蛤蟆想吃天鹅肉是什么意思？我告诉你，我们苏家的姐妹没有一个能看得上。哦，是，你那个唯利是图的妈倒是很喜欢我这个金龟婿呀。行了，我今天来。就不跟你做口舌之争了。以后有你求我的时候，我顺便告诉你，我已经成为了云南公司的第二大股东。你说什么？你成了我公司的第二大股东？苏总，你不应该称呼我为一生董事长。嘿，想干什么？干什么？只是做生意嘛。我已经购买了除了你之外的所有。现在你这个公司，只有你和我说的。不对，我好端端的被关进大牢这件我听了是非常气，为了避免他对公司下手，不如你再拿百分之二十的股份给我，让我成为第一股这样，那么大家都是自己人嘛，我爸也不会为难你，对吧？这我告诉你，这件事你想都不要想，张口闭口就说我爸我爸，你也不嫌丢人，想要我的公司是吧？好啊，真当真枪来抢吧，我就不信你有这个本事。贾千子，你以为你还是当初我爱的那个未婚妻？我告诉你，连敬酒不吃吃罚酒。谁谁谁，用不着你操心。陈家豪，有这功夫，你还是先回家把奶给断了吧。陈氏集团的大少爷，张口闭口就是我爸我妈，说出去你也不嫌磕碜。苏小呆，我已经不是当初那个我了。我告诉你。不久的将来，你要是后悔，记得穿上比基尼，跪到我面前给我舔脚丫子。如果当时我心情好，我就原谅，给你一个机会。哦，对，替我转告那个叫什么白子秋，让他晚上走夜路，眼睛瞪大，小心掉沟里。苏总，咱们怎么办啊？兵来将挡，水来土掩。妈，我来帮你收拾吧。不用不用，妈自己来。哎，你呀、啊，去。
去外面帮忙，你来请大袋子去。好，好。哎，好好好。哎呀，老公，这搬家呀、啊，扔的扔，搬的搬。你看外面那抽油烟机是要拆了呀，还是给他留下？我再找吧。以我看，子秋那孩子挺有钱的，但是咱也不能花人家的钱，又不是亲爹亲娘。什么那孩子？那就是咱孩子。哎呀，这家里。值钱的就剩外面那个大冰箱了，这是要留下了还是扔了呀？先留着吧，这个冰箱先在这里放个几天。如果子晴家里有那个搬过去也占地方，到时候再卖了吧。那能卖多少钱？也就七八百块吧。七八百？哎、那不行吗？行，再留着，咱们一起啊，都带过去。好,好，好，那就都带过去。哎，好,好，好，好，好。哎，哎呀。木村号码。喂、啊，干嘛？臭小子，在下山几天啊，连哥都不会叫了。你都说什么事儿？你个小白眼的，这不是我在外面给你想办法，现在还在里面待着呢。你就不能教教你哥，我也求求指教一下。你动不动就惹这个扯那个的，你有几条命啊？你低调。陈江，跟你说哈，陈江好已经从里面出来了，你当心一点，他可能会报复。你现在在哪呢？反正不在江海，我还寻思着带你去见我爸妈呢。见爸妈？谁爸妈？我爸妈呀。你，哼，你就骗我吧。你这话是谁？难道你知道？喂，喂，我你妈。网上突然出现大量水军，说与男朋化妆品有很多假货，让大家开始谨慎选择。金、嗯、总，虽然化妆品并不是通病，很容易出现假冒伪劣，但是咱们的防伪措施一直都做得很好啊。除了那些贪小便宜的，非要在来路不明的渠道购买，从来没有出现过大批量的假货情况。难道现在的小作坊已经这么厉害了，连防伪标识都能假冒出来？先别瞎猜了，赶紧联系这个模组，查明原委，找到假货的来源，再做研究。帖子更新了，有人说是在陈氏集团购物中心的货柜购买的，他说自己赖脸了，并且附上了医院的诊断书。诊断书上说这是使用了有害化学物品制造的化妆品。治疗手段这一栏还写着建议彻底脱俗，进行往后皮肤移植。啊？怎么会这样？姐，怎么办啊？赶紧联系这个博主，查明事情真相。另外，所有货柜立即下架，召回自检，就算亏了。要亏的问心无愧，是我这就去。姐，你不能倒下呀！你说的对，我现在不能倒下，我得对公司负责，我得对这么多产品负责，我还要对这么多同事负责，我现在必须要坚强。专柜和专卖店都遭到了群众的抗议，现在正乱着，还有人叫来了记者，网上也炸开了锅，说是要维权。哪个商场最严重？这每一个商场，有人向执法部门举报，官方出了通告，说是要立案调查，给群众一个交代。小李，我再跟你确认一遍，我们自己的货确认过了是没有问题的，对吗？对，那就不怕了，只要我们自己的东西没有问题，他们查过来我们也。那这件事情的影响，都已经闹成这样了，还怕什么影响？你赶紧去好好盯着，配合执法部门。另外，清点损失，争取今晚把资料发给我，还有，好好准备一下。明早召开新闻发布会。那宋总您呢？我亲自去看一下。我们公司的化妆品，不光我自己在用，我这几个妹妹也在用，我们都没有出事，就他们出事了。这么可疑，我必须亲自去查。姐，我也去啊！你别去，我不在了。走，走。妈，你和爸到新家还习惯吧？习惯，习惯。你什么时候回来呀？嗯、呃，我一会儿就回去，我出来逛一逛，顺便给你买点化妆品什么的。哎，你放心啊，我不会乱花钱的啊。什么东西？良心被狗吃了？就是，像他这种人就应该下十八层地狱。
。就是。妈，我先不跟你说了。就是，就是你，是照顾我。你干什么？干什么？卖假化妆品还不能骂他啦？就是，别人用他的货，把脸都给用烂了。像他这种人，将该送公安局。他有没有罪，不是你们说了算。但是你们在这里公然闹事，还对苏雪飞打骂，你们就不违法吗？还有。谁说他卖的是假货？你们看到了？你们验过了？你们谁脸烂了？各位，我自己也用公司的产品，不信你们看，我包里面全部都是。还有，现在网上只是有几篇帖子，并没有实际的证据。我们已经召回了所有的产品进行自检，同时也在配合有关部门进行调查。各位放心，如果真的是产品的问题，我们一定会负责到底。同时。只要是因为正规渠道产品出了问题的，我们也会负全部的责任。是陈家豪，一定是陈家豪，所有出事的商场都是陈家的，而且现场的保安也没有一个人跳出来维持秩序。楚乐大不会有别人了。我知道了，我先送你回家。谁让你进来的？别以为我女儿还会嫁给你。你趁早死了这条心。哎，我跟你说话呢，你个杀人犯！你别以为被放出来了，我家雪飞还会嫁给你。癞蛤蟆想吃天鹅肉。有吗？他不是杀人犯，而且他也不是。哎呀，我懒得跟你说了，妈，我求你了，你让我跟子秋单独聊会儿行不行？那缺心眼的傻孩子，婚礼都取消了，你现在还惦记着他？我怎么杀了你这么个没脑子？真是。你把我妈怎么了？放心吧，他没事的，太烦了，让他躺会儿。现在给我详细说一说关于工作的事情。今天上午陈家豪去了我们公司，说他已经收购了公司百分之四十的股份，要再给他百分之二十，他来当大老板。我当然不同意啊，就跟他吵了两句，后来他就走了。再后来，我们公司的产品都出事了，很多人在网上说我们做的是黑心货，闹得很大。行，我知道了。你好好休息，放心，这是。喂，龙王爷吗？大姐，大姐，你快醒醒！嗯，怎么了？你看新闻了吗？我没看呢，怎么了？陈家豪完了。真的假的？嗯，二姐突破了陈家豪的灰色产业链，并且证据确凿，现在陈家豪已经被抓走了。哦，对了，而且视频里陈家豪还承认是他花钱请演员来污蔑你的云南公司，并且网上的水晶也是他找的，是真的，都处理好了。嗯。雪飞，雪飞，雪飞，哎，雪飞。你就算要感谢我，也不一定非要去你家吃饭嘛。怎么了嘛？是不是因为我妈？对呀、啊，她是你妈，那我总不能次次都把她打晕呢。秋啊，我妈那人就那样，你别理她就是了嘛。再说这次你帮了我们苏家这么大的忙，我们姐妹几个心里都很感激你的。你就当我妈是透明人好不好嘛？你老婆好吗？啊？嗯，妈，姐夫，你来了。咦，姐夫和大姐和好了。嗯，确实，这么一看还挺顺眼。你好，你小白眼吗？你怎么都不走，也为外拐呀、啊？什么呀，妈，这次多亏了姐夫
不然的话，娜姐的公司就玩完了，我也得再返他组待一辈子。你对姐夫客气点儿。就，嗯、呃，现在平台好也抓进去了，证据也有了，新闻发布会也很成功，网上那些对雨兰公司不利的消息也逐渐平息了。子秋，谢谢你。白子秋，别以为使点小手段，骗了我女儿就能进我们苏家的门。我告诉你，我们苏家。书香门第，根正苗红，不是你这种穷小子能刚看得起的。哎呀妈！白子秋，别以为使点小手段，骗了我女儿就能进我们苏家的门。我告诉你，我们苏家书香门第，根正苗红，不是你这种穷小子能刚看得起的。哎呀妈！你好，呃，请问是苏雪菲小姐家吗？呃，我就是，你找谁？啊，呃，我就找你，嫂子，是这样的，呃，白哥，他最近太忙了，让我把礼物给你。嗯、呃，这个怎么什么不三不四的人都来了？我警告你啊，别乱叫！我们家雪菲还没嫁给白子秋呢，也不可能嫁给他。嫂子，你拿着。这个是最新款的包啊，然后这个是黄金首饰，这里还有玉，呃、要是不喜欢的话，里边有小票，你看吧。嗯，还是不要瞎叫了吧。我和子秋现在只是朋友，嗯、呃，以后你们就把他当苏家的恩人就好了。什么姐夫姐夫的，也别再叫了。哎，大哥，恩人就算，毕竟我哥，个人也有错，这些是应该做的，当朋友就挺好。啊，你叫大飞啊。我记得你是龙五爷让你来的吧？啊，对对对，以后有事跟我说就行。那既然这样的话，雪飞啊，啊可可是我，可是什么呀？赶紧收下，这是小白的心意。如果你不收下，让人家怎么想？小白，你别理雪飞啊，她是女孩子，脸皮薄，你多让着她点啊。哦，对了，小白。婚礼的事，我想再跟你聊聊哈。你是喜欢中式的呢，还是喜欢西式的呀？姐夫，我们不是说好了要聊聊陈家豪如玉的事情吗？我刚想起来，这件事特别着急。我们还是先走吧。呃、哎哎，妈，我去送送他。呃、哎，我妹去。我走了。白子秋这么年轻帅气，肯定容易招蜂引蝶。不过好在我们苏家不止苏雪飞一个女儿，即使苏雪飞收不住，还有苏一海、苏子熙，再不济还有个青春可爱的苏雪，总能把白子秋这个绝世好男人握到手里。郑队，郑队，见你一面真的很难呢、啊。不用说，这事儿办不了。别扯那些没用的，把我儿子放了。说了，办不了。我说了，把我儿子放了。是不是老子有问题啊？啊他犯了错，我就必须抓他。你跟我在这喊什么呀？而且你儿子自己亲口承认的东西都闹到网上了，你让我怎么放了他？就算你拿以前那些事情来威胁我，就算你拿我的命来威胁我，我也放不了。<笑>陈兄，你儿子这次被抓，虽然他出不来，但他也不会死，怎么着也不能判死刑啊！你就不能先消停两年吗？我等不起，两年而已，怎么等不起？你知道我儿子得罪的是谁吗？他得罪了白子秋，那你又知道白子秋他是什么人？白子秋，白子秋有什么可怕的？我之前调查过的，他不就是大山里出来的一个野孩子吗？他能对你儿子干什么呀？经过我多方调查才知道，白子秋，无爷的人，胡言。
，你是不是想儿子得罪了龙母爷？就算是天王老子来了，也帮不了我，是吧？告诉，白子秋的未婚妻是苏雪飞。那苏雪飞是谁的女儿？你应该记得，当年苏家那些事儿，到底想干什么？放了我的儿子，我把东西交给你；不放，我就把东西交给苏雪飞。我知道你有底线，所以你可以答应。我也不会把这些东西交给其他的侄儿。只是我的儿子只是得罪了白子秋，就被弄成了这个样。如果让苏雪飞知道了当年的事情是你做的，你以为是因为未婚夫的白子秋？陈的，说过那些事情不是我做，是意外。你一把事了，什么意思啊？你威胁我？我就是在威胁你，我当着你的好消息。<笑>喂，张瑞，考虑好了没有啊？我还是那句话，就算你用刀子的命威胁我，就算你用我的命威胁我，你儿子犯了罪，绝对不可能放过。什么？请正念。先生，你见你哪个陈先生？我不知道。狗屁！陈先生，让他滚！那位陈先生说，他能救出少爷。你说什么？陈总，他说他能救出少爷。先生，我的本家，叫他进来。一个小小的白子秋就能把你们折腾成这样，陈先生一定是外乡人吧？你我所不知。据我们调查，这个白子秋仗着自己的医术，得到了龙海城一位大人物，也就是龙五爷的赏识，所以我们也没有办法。龙五爷，一个漂亮的小丑而已。我告诉你，那个所谓的龙五爷。看似江海城一半，但是在我眼里，他可是个动动手指头都能捏死的小臭虫。什么？小臭虫？没错。但陈先生的意思是，看你也是姓陈的份子上，我就帮你一把。只要陈先生能救出我们家小桃，我我陈某过，陈氏集团。唯你马首是瞻，我对陈氏集团没有兴趣。小钱小利，到时候你能帮我办几件事情就行了。好，好，好。哈哈我已经说得很清楚了，铁证如山，整个江海城的人都看到了。实在是没办法。苏志远，我这次来呢，是想给你一个选择题。选择？是选择我们陈氏集团，还是和其他人一样背靠龙女？陈峰主
。我看你脑子是有点毛病。你们陈氏集团做的一些坏事，心里是吗？我要是出于私人的态度，我真想把你们陈氏集团的所有人通通抓起来。但是出于办案的角度，我们必须要有证据。至于证据，我也说了，铁证如山。我劝你，还是别白费口舌了。<笑>这么看来，你是不选择我们陈氏集团，也不会答应在这个时候把小桃放出去。陈鹏哲，我说的还不够清楚。你现在问这个问题，你脑子真是有问题。要不要我去精神科给你报个号？对了，你是不是一会儿？就去找郑队长。对呀、啊，你有什么事吗？没事。不过过一会儿，可能就没这么硬气。报告队长，等查组孙一涵。能不能敲门？报告队长。反爬组苏以涵，行了行了，你想干什么呀？我申请调回专案大队。我看呀，也算有点能力。这次案子呢办得不错，勉强也算功过相成。想回就回吧。谢谢队长。对了，队长，我刚才在门口看见陈鹏哲了。他来干什么？想捞人吧。现在铁证如山。他还想干什么呀？就这群害群之马，还真把法律当儿戏、啊。刚走，请问有什么吩咐？有什么吩咐？你他妈还有脸问我有什么吩咐？是，大人，到底怎么回事呢？到，我倒想问问你啊，咱们治安处理这么多，个个都是从幼儿园上来的，只知道做霍家家吗？那算抓了谁家呢？结果呢？证据不足，你给我放了。这次你又抓了陈家豪，还给老子玩上一套伪造证据，是不是？喂，伪造？伪造？对。大人，您说清楚啊，到底是怎么回事？陈家豪的家属申请鉴别视频的真伪，现在结果已经出来了，白纸黑字，拼接配音，那不是伪造是什么？真的是伪造。小郑啊，陈家豪是江城的富二代，平时是很嚣张，可我们是人民的治安员呐、啊。我们都要讲究确凿事实的证据，证据这么重要的前提，还用我来教你吗？是是是，我一定好好交代下去，把这个事情查得水落石出。查查什么查呀查？你们看着给我办啊！现在的首要任务是把陈家豪给我放了。啊，是是是，我一定照做。但。出什么事了？苏一涵，你他妈还有脸叫老子队长？你他妈还有脸问老子怎么回事？苏一涵呐、啊，苏一涵，亏我还以为你铁证如山，亏我还以为你这个案子办得不错。你这治安员是越当越回去了，城主府交给你的那些组织纪律，你都胃口了吗？队长，到底怎么了？还怎么了？还不承认自己伪造证据？怎么了？还不承认什么？苏一涵呐，苏一涵，我是真没看出来呀、啊！伪造证据这种事，你敢做？过几年你是不是还敢杀人放火、上山放土匪去啊？队长，我在治安大队工作这么多年，什么时候伪造过证据了？你就凭一个电话就说我伪造，我伪造证据在哪里？鉴定结果是个精神问题，你要有脸你就自己去看，还好意思回重案队？
，就你这种行为，请你的侄子绰绰有余。队长，我你什么你？给我滚回反八族！半年之内不得提交升职教令，滚！我滚！现在在医院呢，一会儿就回去了。没有，我就是来看看苏子熙。我听说上次因为我的事情，导致他在医院里边不好过。行。没办法。你是主治医生吗？病人术后的治疗由你来安排。我警告你啊，不要乱开。像陈婷婷那样的医疗事故，我不想再在医院发生。田总，那个病人的伤口已经有感染迹象，打个消炎针只是为了让他尽快康复，怎么可能会出医疗事故？咱们医院的医生没有长眼睛，轮到你瞎操心啊！不用在外开呆了，这么喜欢开，干脆到药房去配药吧。哎呀，最近怎么总是遇到新？怎么又是你这个招摇撞骗的乡野村夫？乡野村夫，你懂什么叫医术？啊，我不懂医术。你针灸高明，前两天是不是给龙五爷扎过针呢？龙五爷现在还在我们医院接受检查呢。他老说这一段心梗痛频繁，依我看，就是你想给他扎的。大飞子，你告诉我。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。我不说话了。钱总，他医术那么高明，怎么会是骗人？明明就是你，小人之心。宋子熙，你敢这样跟我说话？看来医院是不想待了。你现在立刻马上给我滚蛋！说的话，我在你的档案上记。看哪个医院敢用你，全部。我告诉你，今天要死！别以为给医院的福气总是大，我还你大呀！不过就是一个小伙，我的身价。苏子熙，现在立刻脱下白大褂，滚蛋！滚！子熙，你相信我，你不用走，该走的人是他，是吗？就凭他，苏子熙刚过实习期一半，组织过几场小手术，这做人又我行我素，有损一为，看苏子熙要能留下来，你别做白日梦了。如果今天被开的人是我，我跪下来给他叫一声奶奶。行，这可是你说的。如果今天你被开，你就当着整个医院的面，给苏子熙跪下喊三声奶奶。啊！喂，白哥，不好意思，那是是进监了。哪来了你？蓝先生，大飞不懂事啊，刚才没给您电话，您有什么吩咐？您在哪呢？我们我们在医院。蓝先生办公室一趟。好，您稍等，我马上到。哎。看这样子还妖人呢！一个招摇撞骗的县里的村民夫，在我面前装什么装？龙五爷，啊，没事。哎，先生，你怎么来了？龙五，他说的没错，你的身状状态确实不能自立为，要卧在床上好好休息，否则的话。中不了子，严志英，我刚才太激动了，以后一定谨遵医嘱。你还是多说说我家老板吧，你现在就听你的话，我怎么说他都不听。这几天天天出去应酬不说，大鱼大肉吃着，还喝酒呢。老、哦、板，你还喝酒？就是两口那天太高兴了，没忍住。我告诉你，喝酒吃肉这件事情，等你身体好了之后再说也不迟。以后一定要记得清淡饮食，规律作息啊
好了，好了，好了，哎呦，原来心想误会啊。呃，白先生，你也和卢五爷认识？怎么，你也认识白先生？认识，当然认识。呃，你刚才不是还说我是乡野村夫吗？哎呀，自从上次啊看到白先生的衣饰，我就心生感慨，真是长江后浪推前浪。一浪高过一浪，实不相瞒呐，我们医院的中医科一直不不没什么水花。如果白先生不介意的话，啊，可以在我们医院挂个名，闲的时候过来做，顺便指导指导。至于薪金的问题，哎，这样，一个月给你两万。两万。<笑>你知道我请白先生给我治病花了多少钱吗？多少钱？三千万，还只是定金，一月薪两万，叫不叫把白先生给挖走？想什么呢？什么？三千万还是定金？白先生，你看我这……行啊，钱总，咱们也算不打不相识，这事也就翻篇了。好了，谢谢谢谢谢谢白先生大吉大量。不过呢，实不相瞒，可心是我的徒弟。虽然说你刚认，但是我相信有我在，不出一年，子期在医学上的造诣一定会超过那些所谓的专家。有他在市医院坐镇，足够了。啊，对，说的对。子期的实力，大家是有目共睹的嘛。啊，尤其这半年，啊，进步很大。以前呀。知道子欣是您的小姨子，没想到还是你的徒弟。那这样，我立刻叫人腾出一间办公室。不用了，我看啊，这些直接给子欣用。你，还有，从今天往后，这个医院的大事小情。全由子熙说了算。嗯，好，你就这样决定了。走。子清，谢谢你。没事。晚上一起吃饭吧。嗯，姑娘。白先生晚上给我治病，要不然我们改日再聚。子秋，那我先走了。算你还有点眼力见，应该的。您有什么话尽管说，在整个江海城，他说第二，就没人说第一了。话多，白先生，我的命是您给的，能帮上忙。义不容辞啊！哎呀，陈大总，你我之间就不需要那么客气了。上次陈氏集团的事情，是多亏你帮忙。哎，应该的。得了，那我就先回去了。哎，您慢走。我听说那个陈家豪好像要放出来了。什么少爷，什么？我爸让你带我去办公室。陈总说有重要的事情，什么重要事情？我也不太清楚，反正都等着您呢。都等我？还有谁呀、啊？少爷，我也说不太清楚，反正您去了就知道了。说到这个上，就让你费心了。死来了，干什
么呢？你，你问什么问？啊，反正你的态度，我，哎呀，陈先生，哎呀，陈先生，陈先生，啊。陈先生，资质一般呢。这样，别担心。虽然资质差了点，当不了我的弟子，不过他有个小小江海城的霸气，他应该没有问题的。此话当真？啊，从没有撒谎。对不起，陈先生，我另外一点。行了行了，陈家豪是吧？是。你和白子球有仇？没有，我恨不得让他死。我听说他身后的那个人是什么龙五爷？没错，那就先弄这个狗屁的龙五爷吧。这，可是，陈先生，这个龙五爷势力十分雄厚。我们陈家虽然有点钱，但是在人家龙五爷面前，完全不够看的。哎，你当不了我的亲传弟子，不过你能沾沾我的光。我给你准备了一样东西，但凡有点见识的家族，见到了这个，都应该知道怎么选择的。如果你有了这个东西，还搞不定他们，那我就不在你身上浪费时间了。高兴啥了吧？还不快谢谢陈先生吧？陈先生，您放心，我们一定不会让您失望的。好。成不成就看你的了。谢谢陈先生，谢谢陈先生，谢谢陈先生。这江海城的水，他们表面上看起来那么简单。目前我还不能亲自出手，以免被旁人拿捏住了把柄，所以只能多费点心思，借刀杀人。子秋，尝一口，尝一口嘛，怎么样，好吗？嗯。对了，子秋，晚上陪我去看电影吧，就当是我们第一次约会。那个，子熙啊，我现在还是你姐夫吧？什么姐夫？你和我姐的婚约早就解除了。喂，什么？喂，罗五爷，白先生，什么事儿？陈家豪已经被放出来了。按理说，他之前闹出来那个事情是不可能那么快出来的，所以我怀疑应该是有人帮了他。啊，绝对不可能！在整个江海城，我说一，没人敢说二。我已经明确表示了，不帮陈家，谁还敢出手呢？反正陈家豪现在已经被放出来，他的所有证据也都是我亲手，一定是有人暗中动了手脚。这件事情我已经跟你说了，自己当心一点，记住了。是，谢谢您的提醒。子秋，我刚才听到你打电话，是我大姐出了什么事吗？还有陈家豪，这……喂，没事的。我现在先出去一趟，顺便把所有的事情都解决。给老子把门给我踹！再不开，就拿我走！五分钟之内，孙进来给我绑下来！是，是，嗯。大家好，看来你真是个打不死的小强。这么快的地方，<笑>刚才老子还在想你会不会出现，没想到这么快就来了。不来的话，打死你走了。你，你连一个人都没带，只过来找
是许飞的，一个老子不要完的破鞋，当是偷袭啊？等着吧，那么苏家的四个金花，老子一个都玩。先从苏子夫到苏意涵，苏子熙和苏雪儿一个都不少，尤其是这个苏意涵，老子不仅玩了他，还要带着兄弟们一起玩。到时候把他的裸照发到我，让他身败名裂，看他还怎么当这个治安。怕你是白日梦做多了，谢谢。刚好咱们新仇旧仇一起走，老子要让你给我跪磕头。龙三，拜托，站。你要干什么？我告诉你啊，如果你今天肯杀了他，师傅绝对不会放过你。师傅，没错，只要我师傅一句话，我就无罪释放了。啊，接下来龙五爷也是个死，而你，死来也就，师傅迟早会用。嘿嘿嘿。喂，阿妈。我告诉你，啊，这一次我就先废了你的右腿，下一次就要了你的命，明白吗？快，还不赶紧给我滚！我们徒弟，我等着。去林家，你怕什么？有我在，二弟放心吧。是是，林家老爷子也算圣手，如果他能够出面，你儿子的命根子自然就能保住。再不济，也得把他的大孙子许哲找来。多谢陈先生，多谢陈先生。现在最重要的是搞定白子秋，让兄弟们去报仇吧。对，他们该怎么做？我这有一瓶药，只要吃下去，就能令人浑身无力，任意改命。这件事我不方便出面，而且这一次就能再搞砸了。
。喂，妈，那卢五爷，你现在？行，我知道了。这飞，你可千万不能有事啊！说他们被陈氏集团的人抓走了。对。那你怎么没事？我。喂，白子秋到。秋到。让他接电话。陈家豪，苏雪飞是你抓走的？没错，苏雪飞现在就在我这，被我跑了。现在我想怎样就怎样，没人。怎么，白子秋，你想见他？到底想要怎么样？我想怎样？哈哈哈！白子秋，你这是在服软吗？你真是难得的呀！啊！哈哈哈！哎呀！徐家豪，小真让人恶心。白子秋，你要是想见，就喝了那杯水。只要你喝下，我保证，一会儿就能让你见到你的苏雪飞。水。这是真水。这是真水。真想你，陈家豪这个畜生是怎么让你死心塌亲爱的弟弟，你正在想我呢吗？别烦我，只要再不来，你弟弟就真死了。你这声音，你喝错火伞。白子秋，你疯了！哥，我就告诉你了。不是，我不在江城了，我我。苏雪飞，你有心别说，豪哥，这个苏家小娘们儿确实漂亮。怎么，小玩啊？哟，后娘们儿行了呀！苏雪飞，怎么着啊？你们不都是你们手下败将？亚豪，你还是没有改掉反派画的。白子秋，老子就知道你是个抓鬼。不过，又能怎样呢？你喝了我断红伞，浑身无力。你现在就是沾满人意和错。陈家豪，你卑鄙！白子秋，老子就知道你是。不过又能怎样呢？你喝了我断红伞，浑身无力。你现在就是沾满人意和错。陈家豪，你卑鄙！我卑鄙，还不是都因为你们逼我。要怪就怪白子秋。嗯，陈家豪，你真是江山易改，本性难移。我告诉你，你会为你今天的所作所为付出代价的。我是好歹的东西，死到临头了，你还在那嘴硬，我就不明白，为什
你们为什么一个个都要针对，还要把我往死路上逼？看你屁股的样子，你就是个疯子。对，我是疯子，就是因为你们，我们陈氏集团的产业倒闭了，本该属于我的财富、我的女人，还有我的一切都没了。可是你自己心术不正，还把问题往别人身上推，这样只会毁了你自己人生。我陈家豪之所以得到的金，都是拜你们所赐。我不管我的人生毁不毁，我他妈先毁了你！你真的是会让你陷入更深的深渊，还在那跟我说教啊？你以为你自己是正义？你还觉得你所谓的正义能战胜邪恶是？白子秋，睁大眼睛看清楚。嗯这就是你们现在的处境。白子秋在此立誓。这家伙，白子秋在此立誓。妈的！白子秋，还他妈跟我装啊？不识好歹的东西。豪哥，我可以玩了吗？我都等不及了。着什么急？老子还没。行行行，本豪哥先。小娘们儿，我真是越来越喜欢。别碰我！苏雪飞，还是那么带劲儿。你别过来！我告诉你，你要是敢动我的话，我一定让你后悔终生。苏雪飞呀、啊，你有今天了啊！雪飞，可恶、啊！我终于撑不开断魂散的药力。你这女王怎么样？我可真是越来越喜欢。苏雪薇，你今天可逃不出老子的手掌心了。等会儿咱们俩好好快乐，老子非得玩死你！姐夫，你快救救我姐呀、啊！重开呀、啊，重开这妖力！虎头，你不是也想？那杜雪儿，老子赏给你。谢谢豪哥，谢谢豪哥。苏雪是吧？哥哥今天一定会让你们开开心心的。老<笑>头，跟着豪哥，绝对不会亏待他。等会儿咱俩爽完了之后，兄弟们都叫，咱们一起玩。子秋，子秋，救我！姐夫，你快想办法呀！他能想什么办法？今天这场戏，他主要的任务就是当个观众。我今天不仅要当着你的面儿。玩你的女人，而你只能眼睁睁看着，没有任何办法。家伙，他个丧心病狂！哼，老子就是喜欢你现在这个情景。怎么着？你不是想打我吗？想弄死啊？来呀，来呀，来了！来了，哪来不长眼？不要！不要！哥，我没来迟吧？没有。反派刚说完，林中一。子敬，其他人我都已经救出来了。至于这个家伙，等等，你是韩修仁？我你妈，都扮成这样还能被认出来？姑娘，你认错人了。子敬，这家伙跟剩下的事情你来搞定吧，我先撤了啊。白子秋，陈家豪，陈家豪，怎么说你也是陈氏集团大少爷
。怎么说你也是事业有为、家财万贯的人，可你怎么就坏事做尽，遭外人唾骂呢？我坏事做尽，那都是你们逼的。我告诉你们，你们今天要是弄死我，我就跟你们鱼死网破。你的干爹干妈，你的师叔周文道，还有苏子熙、苏意涵，有这么多人给我埋葬。老子值了！子修，你们为什么没事？陈家豪，你以为你有江海林家就可以一手遮天了吗？我告诉你，这次你们陈家彻底完了。林海，你们没事吧？我们没事，龙五爷那边也安全了。他们还策反了大飞，不过现在都被我们抓住了。大飞，我爸妈他他们呢？都安全，我的同事正在陪着他们呢。那我师傅呢？你师傅可太精了，他本来就没事，只是在装晕。哼，这个老头，不过没事就好。陈家豪，别上我，白公子，白少爷，白爷爷。我错了，我真的错了，我求你放我一条生路吧。啊，子秋，不是我心慈手软，只是放心吧，大人的事情我不会做。玉涵，让你的人把他带进大牢，我倒要看看到了这种程度，他还有什么后路。他能有个屁呀，是吧，阿姐？嗯，我这次就让他明白明白我们人民治安员的威严。把他们带走。是。走。好啦，事情已经解决了，我们是不是该庆祝庆祝？当然要庆祝一下了。顺便呀、啊，还要商量一下跟子秋的婚事呢。啊，婚事不是取消了吗？谁说取消了？我可是听我的助理小李说了，苏雪飞这个女人，你娶定了。这个是你亲口说的，我手机里啊还有录音呢。他这个媳妇儿，我娶定了。不是这，姐、嗯，你耍赖，婚礼都取消了，那个不能作数。嗯，对呀、啊。对，不能作数的。子秋说，他其实喜欢他，是医生。啊？三姐，那个我还被子秋摸过呢。不是我，那子秋还拿走了我的初吻呢。什么时候的事？好了好了，不要吵了，我还要带子秋回吉林一趟。哎，走。哎，你还是想吃独食？姐妹们，给我追呀、啊！